大家好，我是小诺，今天分享一个腌牛肉的小技巧。腌出的牛肉不腥、不柴、不塞牙，比豆腐还要嫩。跟着视频一起看看我是怎么做的吧。首先把买回来的牛肉去掉筋膜，这层筋膜非常的硬，如果不去掉的话，又硬又塞牙。牛肉的筋膜全部去掉后，再把它切成大块。大家看一下。牛肉的纹路它是竖着的，我们要给它顶刀切，把它的纹路打断。俗话说，横切牛肉，竖切羊，这样做出的牛肉才会不柴。如果顺着纹路切，做出的牛肉又柴又塞牙。再把它切成薄片。我们在切牛肉时，不要切得太厚，也不要太薄，厚度大约在一厘米左右就可以了。牛的营养价值非常的高。可以补充体能，强劲筋骨，补血养气。平时我们可以多吃一些牛肉。全部切成薄片后，把它放入大碗中备用。接下来我们准备腌牛肉的料。腌牛肉，葱姜少不了。准备一颗小葱，把它切成段一块去皮的生姜，先把它切成薄片，再切成姜丝。切好后，送入小碗中，往里面再加入温水，下手给它抓捏一下，抓捏出葱姜的香味接下来，我们来腌制牛肉，往牛肉中加入一勺胡椒粉，去腥增香；一勺白糖提鲜，加入蚝油提鲜；两勺生抽酱油提味再加入一克的食用碱，加入食用碱既可以排酸，又能让牛肉更加的嫩滑。最后再分次加入我们做好的葱姜水，戴上一次性的手套，给它抓拌均匀，让所有的调料和牛肉混合在一起，让牛肉吸收葱姜水，顺着一个方向抓拌，这样牛肉能够更好的吸收葱姜水，牛肉也能够上劲儿，吃起来更加的筋道。把牛肉抓拌至看不到葱姜汁，而且黏黏的，再把剩下的葱姜水放进来，再次将它们抓拌均匀。一般一斤牛肉要加三两的葱姜水，这样腌制出来的牛肉无论怎么做都是不干不柴，非常鲜嫩的。这个腌制牛肉的方法可是隔壁饭店大厨教我的绝招，大家一定要收藏整理。做到这里，很多朋友会说：“腌牛肉怎么不放料酒和盐？”这里告诉大家，一定记住，腌牛肉千万不要加料酒和盐。加料酒和盐做出的牛肉又硬又柴，还塞牙，不好吃。所以说，腌制的时候我们先不要放料酒和盐。抓拌至所有的葱姜水吃到牛肉里面，再加入一个鸡蛋清，抓拌均匀。加入鸡蛋清可以让牛肉吃起来更加的滑嫩。抓拌均匀，再加入一勺玉米淀粉，淀粉什么淀粉都可以。再次抓拌均匀，抓拌至看不到干淀粉了。大家看一下，像这个样子。最后再加入适量的食用油，加入食用油可以锁住牛肉中的水分，使牛肉更加的滑嫩。不粘不坨，抓拌均匀后，盖上保鲜膜，放到冰箱里腌制三十分钟。像这样，我们的牛肉腌制好了。这样腌制的牛肉可以炒、炖、涮火锅，都是非常入味好吃。也可以用同样的方法腌制牛排、鸡排、猪排，都非常的得心应手。这个小技巧大家一定要记得收藏。趁这个时间，我们再来准备一些配菜。准备一个西红柿，用叉子插住底部，把西红柿固定住。家里没有叉子的，也可以用筷子。把西红柿放到煤气灶上烤一烤，用这个方法给西红柿去皮，比用开水烫的实用多了。十秒钟，西红柿的皮就会裂开。再烤一烤，把皮给它烤皱，像这个样子。
，接下来把它放在案板上，大家看一下，很轻松的就把西红柿的皮去掉了，特别的省时省事。再把西红柿对半切开，去掉中间的蒂，再切成薄片，最后切成小丁。切好后放入盘中备用。再准备一把金针菇，把根部切掉不要，从中间给它切开，切成两段，然后放到清水中，将金针菇清洗干净。洗净后控水捞出，放在漏篮里沥水备用。再准备一块钱的黄豆芽，把它装入盘中备用。接下来准备几粒大蒜，把它切成蒜粒。一块生姜先切片再改刀切成丝。一段大葱斜刀切段切好后装入盘中备用。接下来我们再来调一个料汁，准备一个漂亮的小碗，往里面加入一勺食盐，一勺白糖提鲜。一勺胡椒粉增香，少许的鸡精，再加入两勺生抽酱油，一勺味极鲜酱油，淋上蚝油，再加入一勺玉米淀粉，加入半碗清水，用勺子将它们充分的搅拌均匀。搅拌均匀，我们的料汁就调好了。接下来准备一个砂锅加热，加入少许的食用油，油热放入葱姜蒜，炒出香味炒香后再放入切好的西红柿丁。炒西红柿时，我们可以加入少许的食盐，这样西红柿更容易炒出汁水。盐注意不要加多了，考虑一下刚才调料汁时加的盐。翻炒均匀，炒出西红柿的汁水，把西红柿炒成蓉。西红柿炒成蓉后，加入准备好的豆芽，把它翻炒一下，稍微翻炒一下，再把金针菇铺在上面，把金针菇均匀的铺开，最后再放上我们腌制好的牛肉，把它铺均匀。全部铺好后，再倒入我们调好的料汁，先开大火烧开。烧开后盖上盖子，改小火慢炖八分钟。时间到，打开盖子，哇，真的是太香了，满屋子都是牛肉的香味看一下牛肉，看上去很鲜嫩，不干不柴。再撒上葱花、香菜，点缀一下，端上桌就是一道大硬菜。这样我们的砂锅炖牛肉就做好了。这样炖出的牛肉软烂入味像豆腐一样，一捏就碎。里面的金针菇吸收了牛肉汤汁的香味特别的好吃又营养。牛肉特别的软烂，就连没牙的老太太也可以吃，营养丰富，老少皆宜。今天的视频就分享到这里啦，如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频，我们下期视频再见。